ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തലശ്ശേരി പൂക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് തെയ്യം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് പണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറിലധികം തരം തെയ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് തീച്ചാമുണ്ടിയും ഹിരണ്യകശിപ്പുവിനെ കൊന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിച്ച നരസിംഹമൂർത്തിയെയാണ് തീച്ചാമുണ്ടിയായി കെട്ടിയാടുന്നത് ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വെച്ച് ഹിരണ്യകശിപ്പുവിൻ്റെ കുടൽ പിളർന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി രുദ്രപാനം ചെയ്തു ആ മഹത്വേളയിൽ ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളും പരമാനന്ദം പൂണ്ടു ദേവദുന്തിപ്പികൾ മുഴങ്ങി ദേവഗണങ്ങൾ ദേവാദിദേവനെ വാഴ്ത്തി സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നും പുഷ്പവൃഷ്ടികളുണ്ടായി കൊട്ടം കുഴൽവിളി നാഥത്തോടെ അപ്സരകന്യമാർ മയൂര നൃത്തമാടി താപസന്മാർ നാരായണനാമം ജപിച്ചു മാലോകർ മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു ഭൂമിയും ആകാശവും പാതാളവും വിഷ്ണുമായയിൽ ആനന്ദലഹരിയിലായി എന്നാൽ അഗ്നിദേവന് മാത്രം ഇതത്ര സാധിച്ചില്ല ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന അദ്ദേഹം ഹിരണ്യവധം ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ വിമർശിച്ചു ഇതിൽ കുപിതനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പാവകനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് മാനമുട്ട ഉയരത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അഹങ്കാരിയായ അഗ്നിയെ കണക്കില്ലാതെ മർദ്ദിച്ചു ഒടുവിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തെ വെറും ചാരമാക്കി മാറ്റി ലോകാതിനാഥനായ ജഗന്നാഥൻ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപമാണ് ഒറ്റക്കോലമായി കെട്ടി ആരാധിക്കുന്നത് തീച്ചാമുണ്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു ഐതിഹ്യ കഥയുണ്ട് ഹിരണ്യവധം കഴിഞ്ഞിട്ടും നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കോപം ശമിച്ചില്ല മഹാദേവൻ തൻ്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ് തുറന്ന് അഗ്നിയുണ്ടാക്കിയെന്നും അതിൽ ചാടി നരസിംഹം തൻ്റെ ദേഷ്യം ശമിപ്പിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു വളരെയധികം അപകടമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഈ തെയ്യക്കോലത്തെ ഒറ്റക്കോലം എന്നാണ് പൊതുവായി പറയാറുള്ളത് അഗ്നിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഈ തെയ്യക്കോലം നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ എല്ലാ രൗദ്രഭാവങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മല പോലെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന കനലിലേക്കാണ് തെയ്യക്കോലം എടുത്തു ചാടുന്നത് ഇതുവരെ തെയ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക ഈ കാണുന്നത് ജ്വലിക്കുന്ന കനല് തന്നെയാണ് നല്ല നട്ടുച്ച സമയമായതുകൊണ്ടാണ് കനലിൻ്റെ നിറം അതുപോലെ കാണാത്തത് ശരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ കത്തിച്ച മരത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന കനൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് തെയ്യം തുടങ്ങുന്നത് 